ഹോം മെയ്ഡ് ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫാബ്രിക് യോയോസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതും അതിന്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ബിഗ് പീസസും കൊണ്ട് എങ്ങനെ നല്ല മാലകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയാലോ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് മാലയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ മാലയും പിന്നെ ഈ രണ്ട് തുണിയും കൊണ്ട് ഡബിൾ ലെയർ മാലയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് കത്രിക വേണം പിന്നെ നൂൽക്കമ്പിയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ കളർഫുൾ ബീഡ്സ് കിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഇത് വുഡൻ ഡിസൈനർ ബീഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ സൂചി വേണം എക്സ്റ്റെൻഡർ വേണം പിന്നെ ഇതിന് ഓരോന്നിനും പറ്റിയ സെയിം കളേഴ്സ് ഇപ്പൊ മെറൂൺ ആവുമ്പോൾ മെറൂൺ തന്നെ നൂലെടുത്തിട്ടുണ്ട് മസ്റ്റഡിന് മസ്റ്റഡ് കളർ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്കിന് ബ്ലാക്ക് കളറും അങ്ങനെ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ മാല ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ടു ലെയർ മാല എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കണ്ടേന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഈ മസ്റ്റഡ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബ്ലാക്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്തു തുടങ്ങാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഈ തുണിക്ക് ലെങ്ത് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇഞ്ച് ലെങ്തും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് വിഡ്ത്തുമാണ് ഇതിനെടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ബ്ലാക്ക് തുണിയുടെ റോങ് സൈഡാണ് എന്നെ ഫേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും നൂലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെട്ടി നല്ല വൃത്തിയാക്കണം സൈഡിൽ ഒന്നും നൂലുകളൊന്നും കാണാൻ പാടില്ലേ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കണം സൈഡൊക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ കറുത്ത നൂല് നല്ല ലെങ്ത് വൈസ് എടുത്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് അത് രണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കിയിട്ട് അതും നമ്മൾ മാല ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് റെഡി ആയിട്ട് വെക്കണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തുണിയുടെ ആ സെയിം കളർ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് നൂൽ എടുത്തേക്കുന്നു ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു മുത്തെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഒരു ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ സൈഡിൽ കൊടുക്കണം ഒരു ഇഞ്ച് സ്പേസ് നമ്മൾ സൈഡിൽ കൊടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി നന്നായിട്ട് ആ മുത്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ റെഡിയാക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത ശേഷം ആ സൈഡ് നമുക്ക് നൂലും കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിയെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ സൈഡിൽ ഒരു ഇഞ്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാലയുടെ എക്സ്റ്റെൻഡർ അവിടെ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന നൂല് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഇവിടെ ഒരു കെട്ട് മാത്രം പോരാ രണ്ട് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണേ എന്നാൽ അവിടെ നന്നായിട്ട് കെട്ടിൽ അത് ഇരിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇത് നല്ല കടുങ്കെട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ എൻഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തീരെ താഴെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാതെ കുറച്ചൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുത്തിന്റെ ഒരെൻഡ് നന്നായിട്ട് കെട്ടി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചുറ്റി കടുങ്കെട്ടിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിനെ കെട്ടിയെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാലയ്ക്ക് തുണി എടുക്കുമ്പം അത് വെട്ടി പിന്നെ ആ സ്ട്രാൻഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് അതിന്റെ ചുളിവുകളൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ ശേഷം വേണം നമ്മൾ അതിനകത്ത് മുട്ട ഓരോന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബീഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മുത്തും ഇപ്പൊ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് കെട്ടി കെട്ടി നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ബീഡ്സ് ഓരോന്നും വെക്കുമ്പം അതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറാതെ നല്ല നേരെ അതായത് രണ്ട് ഹോളും നേരെ നിൽക്കുന്ന പോലെ വേണം ഇവിടെ വെക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാലേ ഒരേ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് മുത്തുകൾ ഇതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഒരു കോട്ടന്റെ തുണിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സിൽക്കിന്റെ തുണിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ സെയിം കളർ നൂല് ആദ്യത്തെ റെഡിയാക്കിയ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി നൂല് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ ബീഡ് എടുത്ത്
അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ട് ലെയറും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പേസ് ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലെങ്ത് വൈസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ആ സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ യെല്ലോ ലെയറാണ് ഉള്ളി വെക്കുന്നത് അതിന്റെ പുറത്തോട്ട് ഔട്ടർ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇതുപോലെ ഈ രണ്ട് എൻഡും ഒരേ ലെങ്തിൽ ഒരേപോലെ പിടിച്ച ശേഷം നന്നായിട്ട് റൗണ്ടിൽ പിടിച്ചിട്ട് രണ്ടും ഒരേപോലെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പോലെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ എൻഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ രണ്ട് എൻഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് തയ്ച്ച് ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം സൂചിയില് കറുത്ത നൂല് ഞാൻ കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് സൈഡിൽ കെട്ടു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ രണ്ട് ലെയറും നമുക്ക് ഈ സൂചിയിലൊന്ന് തയ്ച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടി അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉറപ്പിക്കാം അവിടെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുത്ത ശേഷം രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് അപ്പൊ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സൂചി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് തയ്ച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കടും കെട്ടിട്ട് രണ്ടും കൂടെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ മറ്റേ എൻഡ് നമുക്ക് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന കമ്പി എടുക്കാം അതിനെ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് മടക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെങ്തിൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടും ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഈ ടിപ്പ് ഇതിന്റെ താഴേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം ഈ രണ്ട് തുണിയും രണ്ടായി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിയെടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ ഈ കമ്പി മുകളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റില് ചുറ്റി ചുറ്റി മുകളിലോട്ട് എത്തിക്കാം നമുക്ക് ആ മുകളിലത്തെ എൻഡിൽ എത്തുമ്പം ഇതും കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ഈ കമ്പിയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ലൂപ്പ് അവിടെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരുന്നോളൂ ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് ആ കമ്പിയുടെ ബാക്കിയുള്ള എൻഡ് താഴേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം മുകളിലോട്ട് ചുറ്റി വന്ന പോലെ താഴേക്ക് നമുക്ക് ചുറ്റി ചുറ്റി താഴോട്ട് എത്തിക്കാം കാണിച്ച പോലെ തന്നെ മറ്റേ എൻഡ് നമുക്ക് ഈ കമ്പി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കമ്പിയുടെ പോർഷൻ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കറുത്ത തുണിയുടെ ബാക്കി പീസ് ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നേ ഇതൊന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ചുറ്റി അവിടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പൊ ആ കമ്പി ഒട്ടും കാണാതെ നല്ല വൃത്തിക്ക് ആ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ ബാക്കി വരുന്ന പോർഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇവിടെ നമ്മുടെ കറുത്ത തുണി നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് മുറുക്കെ പിടിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച സൂചി നൂലും എടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്ച്ച് മോളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്ച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഈ തുണി ഊരി പോകാതെ ഇതുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചുറ്റി ഇടയ്ക്കൊന്ന് സൂചി കൊണ്ട് ഒരു തയ്യലും കൂടെ എന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഇത് ഊരി പോകാതെ എന്നിട്ട് ഈ നൂല് താഴേക്ക് ഒന്നുകൂടെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് ഏറ്റവും താഴെ നമുക്ക് സൂചി ഒന്ന് കയറ്റി ഇറക്കി നല്ല കടും കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അവസാനം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് ഒരു കടും കെട്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ സൈഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആ എൻഡ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം നൂലിന്റെ ആ എൻഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം 
ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ എൻഡും നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുകളിലത്തെ ആ കമ്പിയുടെ ആ ലൂപ്പ് കവർ ചെയ്യാൻ പോവാണേ അതിനായിട്ട് രണ്ടിട കഴിനൂല് അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു മസ്റ്റഡ് കളർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞൂലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് രണ്ടിട എടുത്തു എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് നാലായിട്ട് കിട്ടി എന്നിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ഈ ടിപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കയറ്റി ഇറക്കിയ ശേഷം നമ്മുടെ ഈ കമ്പി കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറ്റി ഇറക്കി മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പിന്റെ എൻഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഈ നൂലൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ചുറ്റിയ ശേഷം നമുക്കൊന്ന് കടും കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം കടുങ്കെട്ടിട്ട ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന നൂല് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ എക്സ്റ്റെൻഡർ ഈ ലൂപ്പിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഈ എക്സ്റ്റെൻഡറിന്റെ ഈ കൊളുത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കാം ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഈ എക്സ്റ്റെൻഡർ മുത്തുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫാൻസി ഷോപ്പും സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡബിൾ ലെയർ മാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കയറ്റി ഇറക്കി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ മെറൂൺ ക്ലോത്തിൽ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ലെയർ ചെയിൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ റോങ് സൈഡ് ആണ് നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ മെറൂൺ കളർ നൂല് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മുത്ത് ഇതിന്റെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് മടക്കി നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് സൈഡിൽ ഒരു ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ട ശേഷം ഈ നൂലും കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചുറ്റി കടും കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിയെടുക്കാം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ മുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ തടിയുടെ ആ മുത്ത് ഇതിലേക്ക് കയറ്റാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഇതിന്റെ ആ ഈ ടിപ്പ് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ സൈഡ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുരുട്ടി എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ ഹോളിലേക്ക് ഇതിന് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഹോളാണ് ഇതിന്റെ എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഹോളിലേക്ക് തിരികെ തിരികെ ഒന്ന് കയറ്റുക എന്നിട്ട് താഴേക്ക് വലിച്ച് നമ്മുടെ മറ്റേ വീടിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇതിനെ എത്തിക്കണം അങ്ങനെ ഇത് അറ്റം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഈ എൻഡിൽ അടുത്ത മുത്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അടുത്ത മുത്ത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് നല്ല കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അവിടെ അങ്ങനെ കെട്ടിട്ടതിന് ശേഷം അടുത്ത തടിയുടെ മുത്തും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കെട്ടി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഈ ചെയിൻ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പം ഇതിന്റെ എൻഡിലും കുറച്ചൊരു ഒരു ഇഞ്ച് വീതം ഗ്യാപ്പ് വിടണം നമ്മുടെ എക്സ്റ്റെൻഡർ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് എൻഡിലും ഒരു ഇഞ്ച് വീതം ഗ്യാപ്പ് വിട്ട ശേഷം വേണം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ട ലെങ്തിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ആ ഫാബ്രിക് പീസ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ നൂൽക്കമ്പി ചുറ്റിട്ട് അത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ സെയിം ഫാബ്രിക് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആദ്യത്തെ മാല ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നൂൽക്കമ്പി ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് കെട്ടി മുകളിലേക്ക് വന്ന് ലൂപ്പ് ആക്കിയ ശേഷം നല്ല ടൈറ്റിൽ താഴോട്ട് പിന്നെയും വന്ന് നമുക്ക് അതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ കമ്പി കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബാക്കി വന്ന പീസും കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം
ഇവിടെ ഞാൻ മെറൂൺ കളർ കഴിഞ്ഞൂലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൂപ്പ് ആദ്യം കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റെൻഡറും കൂടെ അങ്ങ് പിടിപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മാലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ലെയർ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ലെയറും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ലെയറായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇന്ന് കാണിച്ച ഈ രണ്ട് മാലകളും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചേക്കുന്ന രണ്ട് മാലയും ചെറിയ മുത്തു കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വലിയ മുത്തുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് മാലകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ മാലകൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടും കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ ഓരോ ഡ്രസ്സുകളിലൂടെ നമുക്ക് ധരിക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം താങ്ക് യു